എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രവീൺ കോട്ടക്കൽ മലബാർ പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ ഓട്ടോമൊബൈൽ അധ്യാപകനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻവിറോൺമെൻ്റൽ സയൻസ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജെക്റ്റിലെ ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസും അതുപോലെ തന്നെ നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസും എന്താണ് എന്നുള്ളത് അതായത് പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസുകൾ എന്നാൽ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൽ പെടുന്നു ഒരു റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ് ആണ് അതായത് പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന റിസോഴ്സസ് ആണ് ഫോറസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാട് അല്ലേ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മനുഷ്യൻ്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസോഴ്സസ് ആണ് ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സസ് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതേപോലെ എക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതേപോലെ എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മരത്തിൻ്റെ കൂട്ടമാണ് അല്ലേ ഒരു മരത്തിൻ്റെ കൂട്ടം അല്ല ഒരു മരത്തിന് നമുക്ക് മരം എന്ന് പറയാം അതേപോലെ ഒരുപാട് മരങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നാൽ നമുക്കതിനെ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ മരങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റിച്ചെടികളോ എല്ലാം കൂടി കൂടുന്ന ഒരു വൈഡ് ഏരിയ അല്ലേ ഒരു വലിയ ഏരിയ ഏരിയയിലും മരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കുറ്റിച്ചെടികളും മറ്റ് സസ്യ വർഗങ്ങളും എല്ലാം കൂടി കൂടി ചേർന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കും ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ മനുഷ്യൻ്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബുക്കിൽ എന്താണ് ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സസിനെ കുറിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം എ ഫോറസ്റ്റ് ഇസ് എ ബയോട്ടിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രിഡോമിനൻ്റ്ലി ഓഫ് ട്രീസ് ഷ്രബ്സ് ഓർ എനി അതർ വുഡ്ഡി വെജിറ്റേഷൻ ഒക്കിപ്പൈങ് ആൻ എക്സ്റ്റൻസീവ് ഏരിയ ഓഫ് ലാൻഡ് അല്ലേ ദ ക്ലൈമറ്റ് സോയിൽ ആൻഡ് ടോപ്പോഗ്രാഫി ഓഫ് ദ റീജിയൻ ഡിറ്റർമിൻ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ട്രീസ് ഓഫ് എ ഫോറസ്റ്റ് ഒരു ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനൊക്കെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് അതേപോലെ സോയിൽ ടോപ്പോഗ്രാഫി ഇതെല്ലാം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കും അല്ലേ നമ്മളുടെ ഒരു കാടിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ അപേക്ഷിച്ചായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടായിരിക്കും ആ ഭാഗത്തുള്ള സോയിലും അതേപോലെ അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ടോപ്പോഗ്രാഫിയും എല്ലാം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാടൊക്കെ നശിച്ച് നശിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആ ഒരു എന്താണ് ജൈവ വൈവിധ്യം എന്ന് പറയുന്നതിനെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതൊക്കെ പല സമയങ്ങളിലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് വേൾഡ് ഫോറസ്റ്റ് കവർ അതായത് വേൾഡിൽ ഫോറസ്റ്റ് എത്രത്തോളം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് യുണൈറ്റഡ് നാഷണൽ ഓഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ അവരുടെ പഠനപ്രകാരം അവരൊരു എസ്റ്റിമേറ്റ് കണക്കെടുത്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലോബിൽ അതായത് നമ്മളുടെ ഈ വേൾഡിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലാൻഡ് ഏരിയ ആണ് ഇരുപത്തൊമ്പത് ശതമാനം ലാൻഡ് ഏരിയ ആണ് അല്ലേ അതിൽ തന്നെ ഈ ഇരുപത്തൊമ്പത് ശതമാനത്തിൽ ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് വുഡ് ലാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് പോയിൻ്റ് ആറ് ശതമാനമാണ് വരുന്നത് അതായത് മുപ്പത് പോയിൻ്റ് ആറ് ശതമാനമാണ് ഫോറസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ വുഡ് ലാൻഡ് ഏരിയയും കൂടി വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് വുഡ് വേൾഡ് ഫോറസ്റ്റ് കവർ അതായത് വേൾഡിൽ ഫോറസ്റ്റ് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെയും അതായത് വേൾഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫോറസ്റ്റ് കവർ ടു ലാൻഡ് ഏരിയ അല്ലേ വേൾഡിൽ നോക്കിയാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ കൺട്രീസിൻ്റെയും നമുക്ക് വേറെ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും യൂറോപ്പിലാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആഫ്രിക്കയിലാണെങ്കിൽ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതേപോലെ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ
നമ്മൾ ഒരു ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസിന് നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻസ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻസ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻസ് അതേപോലെ ആക്സസറി ഫങ്ഷൻസ് അപ്പോൾ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഫോറസ്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻസിൽ വരുന്നത് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫങ്ഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് സോയിൽ റോഷൻ അതായത് മണ്ണൊലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ ഫോറസ്റ്റുകൾ സഹായിക്കും അതേപോലെ ഡ്രോട്ട്സ് അതായത് വരൾച്ച ഫ്ലഡ് അതായത് വെള്ളപ്പൊക്കം അല്ലേ അതേപോലെ ഇൻറ്റൻസ് റേഡിയേഷൻ എക്സെട്ര റേഡിയേഷനിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷനൊക്കെ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ വഴി നമുക്ക് സാധ്യമാകും അതായത് അതാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻസിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അതേപോലെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻസ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻസിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് ആർ ദ സോഴ്സ് ഓഫ് വുഡ് ആൻഡ് മെനി അതർ പ്രൊഡക്ട്സ് ലൈക്ക് ഗംസ് റിസൈൻസ് ഫൈബേഴ്സ് മെഡിസിൻസ് ഹണി ബീഡി റാപ്പേഴ്സ് പൾപ്പ് എക്സെട്ര ഇതൊക്കെ ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻസിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഫോറസ്റ്റിനിൽ അതായത് വുഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടിമ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന ആക്സസറി ഫങ്ഷൻസ് ദീസ് ഫങ്ഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ റോൾ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ഇൻ റീക്രിയേഷൻ ടൂറിസം മേഖലയുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാ പറയാൻ സാധിക്കും ഈ ആക്സസറി ഫങ്ഷൻസിൽ പറയാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ അസ്തറ്റിക്സ് അതേപോലെ ആൻഡ് ആസ് ഹാബിറ്ററ്റ് ഓഫ് ഡൈവേഴ്സ് വൈൽഡ് ലൈഫ് അല്ലേ വന്യജീവികളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഇതിനൊക്കെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് പറയുന്ന ആക്സസറി ഫങ്ഷൻസിൽ പറയാൻ സാധിക്കും അതായത് ആസ്റ്റിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റിലെ പലതും ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കറ്റാർവാഴ അതേപോലെ പല സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ അതേപോലെ സൗന്ദര്യവർദ്ധനത്തിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇത് ഔഷധ ഗുണങ്ങളുള്ള ചെടികൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഷ്രബ്സ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആ ഒരു ആക്സസറി ഫങ്ഷൻസിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എക്കോളോജിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് എക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് എക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫോറസ്റ്റിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് വരുന്നത് ബാലൻസിങ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യനും അതേപോലെ ഫോറസ്റ്റും കൂടി കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് അല്ലേ മനുഷ്യൻ ഓക്സിജൻ എടുത്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു എന്നാൽ മരങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓക്സിജൻ ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എടുത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് തരുന്നു അപ്പം മരങ്ങളുടെ ഒരു അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓക്സിജൻ്റെ അളവും എന്തായിരിക്കും കുറയും അത് എന്തിനു കാരണമാവും മനുഷ്യരാശിക്ക് തന്നെ അതൊരു വലിയ വിപത്തായിട്ട് പോകും അപ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് ഓക്സിജൻ്റെ അളവും കൂടെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകൾ ആരാണ് ഈ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സർഫസ് ടെമ്പറേ അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു അളവിൽ കൂടുതൽ വരാതിരിക്കാൻ എന്തിന് സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും ഫോറസ്റ്റുകൾക്ക് സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രോട്ട് അല്ലേ വരൾച്ച ഈ വരൾച്ച എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണിന് ഫോറസ്റ്റ് ഉള്ള ഭാഗങ്ങളിലെ മണ്ണിന് എന്തിനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു വെള്ളത്തിന് മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെള്ളത്തിന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിന് കാരണമാവും ആ ഭാഗങ്ങളിൽ വരൾച്ച വരാതിരിക്കാൻ സഹായമാവും എന്നാൽ അവിടെ ഫോറസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ മരങ്ങളില്ല
നോയ്സിന് ഒരു ബഫറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ എന്ത് സാധിക്കും ഫോറസ്റ്റിന് സാധി സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അബ്സോർബ് എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് അതായത് എയർ പൊല്യൂഷനൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ ഇതിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും ഫോറസ്റ്റിനെ കൊണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് മനുഷ്യന് വളരെ മനുഷ്യൻ്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു റിസോഴ്സസ് ആണ് എന്ത് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത ടോപ്പിക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് എക്കണോമിക് ആയിട്ട് ഫോറസ്റ്റ് എന്തൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള അതിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യമെന്ന് പറയുന്ന വുഡ് അതായത് മരം മരം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഹാഫ് ഓഫ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വുഡ് ഫ്രം ഫോറസ്റ്റ് ഈസ് ബീങ് യൂസ്ഡ് ആസ് ഫ്യൂൽ ഫോർ കുക്കിംഗ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് അതായത് ഹീറ്റിങ്ങിനും അതേപോലെ കുക്കിങ്ങിനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു വുഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ വുഡിൻ്റെ ഉപയോഗം വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാലും മൊത്തമായിട്ട് എന്തായിട്ടില്ല വുഡിൻ്റെ ഉപയോഗം അതായത് കുക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് വുഡിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്തായിട്ടില്ല തീർന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു വുഡ് ഈസ് ആൾസോ യൂസ്ഡ് ആസ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് പേപ്പർ റയോൺ മാച്ച് ബോക്സ് എക്സെട്ര പേപ്പർ അതേപോലെ തന്നെ റയോൺസ് അതേപോലെ മാച്ച് ബോക്സസ് അത് ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് മാത്രം കൊടുത്താണ് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ വുഡിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അടുത്തത് ടിംബർ ടിംബർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തടി അല്ലേ തടി ഇതിനൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടിംബർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് വുഡ് ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്ലൈവുഡ്സ് അല്ലേ പ്ലൈവുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിനീർ ബോർഡ്സ് അല്ലേ വിനീർ ബോർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ നമ്മൾ പ്ലൈവുഡ് അതേപോലെ തന്നെ വിനീർ ബോർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ടിംബർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഗൂഡ്സ് ലൈക്ക് കാർഡ്സ് പ്ലോട്ട്സ് അതേപോലെ ടൂൾ ഹാൻഡിൽസ് സ്പോർട്സ് ഗൂഡ്സ് ഫർണിച്ചർ എക്സെട്ര ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ഫ്രം ടിംബർ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് മാത്രം കൊടുത്താണ് അതേപോലെ ഈ ടൂൾസിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓട്ടോമൊബൈൽ വർക്ക് ഷോപ്പിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾസിൻ്റെ ഹാൻഡിലൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ഹാൻഡിൽസ് എന്തായിരിക്കും വുഡിൻ്റെ ആയിരിക്കും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ടിംബറിൻ്റെ തടിയുടെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഫർണിച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫർണിച്ചേഴ്സ് അതേപോലെ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ക്ലാസ് റൂമിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഫർണിച്ചേഴ്സ് എല്ലാം വുഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരുപാട് വൈഡായിട്ടുള്ളൊരു എന്താണ് ഉപയോഗം ഈ ടിംബർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതേപോലെ മൈനർ ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് മൈനറായിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഫോറസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ യൂസേജസ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ദ ഗീവ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ലൈക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് അതേപോലെ നട്ട്സ് സ്പൈസസ് ഹണി എക്സെട്ര അതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് അതേപോലെ ഹണിയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ പഴയ കാലത്ത് പ്രാചീന കാലത്തുള്ള മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ ഫോറസ്റ്റിനെ മാത്രം എന്ത് ചെയ്തിട്ട് ഫോറസ്റ്റിനെ മാത്രം അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ച ഒരു തലമുറ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഫോറസ്റ്റിൽ പോയി ജീവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മളെന്തായി നമ്മൾ ഫോ നമ്മളൊക്കെ എന്താണ് സിറ്റീസിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലേ ഗ്രാമം എന്ന് പറയുന്നത് മാറി സിറ്റികളിലേക്ക് മാറിത്തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു തലമുറ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് പ്ലാൻസ് പ്രൊവൈഡ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ഡ്രോ ഡ്രഗ്സ് ഹെർബ്സ് ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് അതുപോലെ പോയിസൺസ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഫോറസ്റ്റിൽ നൽകുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഡ്രഗ്സ് ഹെർബ്സ് അതേപോലെ പോയിസൺസ് ഇതെല്ലാം ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓയിൽ ഒബ്ടെയിൻഡ് ഫ്രം എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് പ്ലാൻസ് സച്ച് ആസ് സാൻഡൽ വു
അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് മദർ ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് സിൽക്ക് ടെൻഡൂലീവ്സ് ഫോർ റാപ്പിംഗ് ബീഡീസ് സോപ്നട്സ് ഇതൊക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്ന സാധാരണ വായിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പോയിൻസ് ആണ് അതായത് ഫോറസ്റ്റ് മൈനറായിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ള പോയിൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് വായിച്ചു നോക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പോയിൻസ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം വായിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എല്ലാ പോയിൻസും ജസ്റ്റ് കവർ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് എക്കണോമി ഓഫ് ട്രൈബൽസ് അതായത് ട്രൈബൽസിൻ്റെ എക്കണോമി ഏത് രീതിയിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഫോറസ്റ്റ് പ്ലേ എ വൈറ്റൽ റോൾ ഇൻ ദ ലൈഫ് ആൻഡ് എക്കണോമി ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ഡൊല്ലേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രൈബ്സ് ലീവ് ഇൻ ഫോറസ്റ്റ് അതായത് ഫോറസ്റ്റിൽ ജീവിക്കുന്ന അതായത് ആ കാടിൻ്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ അതിന് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതായത് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫ്യൂവൽസ് അവരുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിത രീതി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ എന്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കും ഫോറസ്റ്റിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എക്കണോമി ഓഫ് ട്രൈബൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ദേ ആർ എസെൻഷ്യൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈവ്ലിഹുഡ് ആൻഡ് ഫ്യൂവൽ ഫോർ ട്രൈബ്സ് ഈ ട്രൈബ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലൈവ്ലി ഫുഡും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂവൽസും എല്ലാം എന്താണ് നൽകുന്നത് ആരെ തന്നെയാണ് ഈ ഫോറസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഈ നാട്ടിൽ വന്ന് ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അവരെന്തായിരിക്കും മൊത്തമായിട്ട് ഫോറസ്റ്റിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ കാടിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള എന്തുണ്ടായിരിക്കും എന്താണ് നല്ല ന്യൂട്രിയൻസ് അതേപോലെ എന്താണ് വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള എന്താണ് ഭക്ഷ്യ വിഭവങ്ങൾ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പെസ്റ്റിസൈഡ്സോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഭക്ഷണം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ നല്ല ആരോഗ്യവാന്മാരും ആയിരിക്കും അവർ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള തലമുറകളെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡോക്യുമെൻ്ററീസ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഫിലിംസ് ആയിട്ടും എല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് ഫോറസ്റ്റിലല്ലെങ്കിലും ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ എന്താണ് ജീവിത രീതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടോപ്പോളജി അതിൻ്റെ ആ ക്ലൈമറ്റ് അതിൻ്റെ ആ സോയിലിൻ്റെ ആ ഒരു ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ഫലഭൂയിഷ്ടത എല്ലാം എന്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഫോറസ്റ്റിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ അപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ നശീകരണം അല്ലെങ്കിൽ വനനശീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ അല്ലെ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ എന്ത് മനുഷ്യരാശിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡീഫോറസ്റ്റേഷനാണ് അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും ഡീഫോറസ്റ്റേഷനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ എത്രത്തോളം വേൾഡിൽ ഫോറസ്റ്റ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതുപോലെ ഈ ബുക്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഈ സ ഇ എസ് ഡി എം എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നത് പ്രോബ്ലമാറ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെറിവേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രോയിങ്സോ ഒന്നും തന്നെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ വായിച്ചു നോക്കുക ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ഫോറസ്റ്റ് റിസോർട്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ആ ഫോറസ്റ്റേഷനൊക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വായിച്ചു